Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin heute auf der Spielwarenmesse in Nürnberg und bin hier am Fallerstand bei Andreas Braun vom Marketing der Firma Faller aus dem Schwarzwald. Und es gibt ein paar Neuheiten im Bereich K-System und im Bereich H0 und in weiteren Bereichen. Ich sage jetzt mal Hallo. Ja, hallo liebe Zuschauer, hallo Herr Pernsteiner. Ähm, wir präsentieren dieses Jahr zur Spielwarenmesse die Feltins Brauerei, die sich wunderbar ergänzen lässt durch das K-System Digitalfahrzeug in passender Bedruckung. Und das ganze Thema bietet sich einfach sehr gut an in Kombination, weil ich mit meinem K-System-Fahrzeug durch die Brauerei unten durchfahren kann, kann quasi die B- und Entladung der Fahrzeuge darstellen, indem das Fahrzeug stehen bleibt und nach einer gewissen Zeit dann wieder weiterfährt. Es bewegt sich auch was in der Brauerei, habe ich hier schon erahnt. Genau, da war die Flaschenabfüll. Anlage, die dreht sich ähm, und das ganze Modell ist dann beleuchtet, damit man auch schön sieht, was da passiert. Und wir haben jetzt hier bei dem Modell eine Mischbauweise, also wir haben sowohl Kunststoffspritzguss als auch Lasercut, einfach um das Optimale für die Kunden, also für sie draußen ähm, zu finden oder anzubieten. Und ähm, natürlich hat das Gebäude eine stattliche Größe, ähm, aber es glaube ich, ist für den einen oder anderen ein sehr schönes Thema, einfach als Ergänzung, man kann einen Zug gut davor fahren lassen, eine Beladung und Entladung auch damit darstellen und eben mit dem K-System ist auch sehr gut kombinierbar. Gutes Stichwort K-System, jetzt muss ich gleich mal fragen, es wird ja gemunkelt im Internet, der eine oder andere Faller hört auf im K-System, was ist ein Wahres dran? Also da ist nichts Wahres dran, da kann ich beruhigen für alle die, die ein K-System zu Hause haben oder damit anfangen möchten. Wir hatten, wie viele andere auch, Lieferschwierigkeiten letztes Jahr, sind jetzt aber auf einem guten Weg. Unser Entwicklungsleiter treibt das Thema ganz mit viel Energie voran, damit es da wieder weitergeht. Wir haben jetzt eben dieses Jahr das Felddienstfahrzeug, aber da sind wir guter Dinge, dass es dann wieder mit voller Energie weitergeht und für Sie ganz viele Neuheiten in Zukunft wieder gibt. Und was waren da die Schwierigkeiten? Elektronik, Zulieferung? Oder? Also genau, wir haben Zulieferschwierigkeiten gehabt in verschiedenen Bereichen. Ähm, auch unser Partner in der Software ähm, hatte ein paar Schwierigkeiten intern und das sind halt dann Effekte, die man vielleicht nicht sofort merkt. Die ziehen sich aber dann halt einfach, bis die Probleme gelöst sind, über einen gewissen Zeitraum. Und ähm, das sind aber sehr gute Dinge, dass es da wieder weitergeht. Die Probleme sind jetzt gelöst und spätestens nächstes Jahr zur Spielwarenmesse sollte da wieder deutlich mehr kommen. Eine Neuheit haben Sie vorhin schon angedeutet, die muss ich jetzt schon mal zeigen. Eine Klappbrücke, die man sowohl fürs K-System verwenden kann, für Autos, genau. als auch für Eisenbahn. Ja, also hier oben die Platte, da ist die Rille schon eingefräst ähm, ab Werk, wo man das K-System durchfahren lassen kann. Aber man kann auch die Platte einfach drehen beim Einbau und dann eine Zugbrücke draus machen. Der Zug kann dann durchfahren und ähm, man kann dann abwechslungsreichen Betrieb machen, indem dann der Zug wartet, wenn die Klappbrücke hochgeht. Und ähm, die haben wir einfach optimiert mit einem schönen Motor, der rund läuft. Also die Brücke läuft langsam an und hält dann auch wieder geschmeidig oben an, damit ähm, der Betrieb halt einfach gut und realistisch ausschaut. Das heißt also ganz langsam hoch und am Schluss auch? Auch, dass es nicht so ruckartig losläuft, sondern halt, ähm, ja, im Prinzip wie bei der Lokanfahrbremsverzögerung äh, haben wir dann hier im Prinzip auch bei der Brücke. Gut, dann ansonsten im Bereich Zubehör für Modellbahn, Modellbau, da haben Sie wahrscheinlich wieder was Neues bei der Kirmes Auch anzubieten. bei der Kirmes haben wir, da haben wir letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, unser No Limit. Da sind wir jetzt in der Werkzeugerstellung, also da ist dann voraussichtlich im Herbst diesen Jahres soweit. Wir laufen jetzt gerade mal rüber. Wir haben hier auch nochmal die Steuerungssoftware optimiert und auch den Ablauf. Also letztes Jahr beim Prototyp hat man nur gesehen, wie die Gondel schwingt. Jetzt zusätzlich haben wir als Funktion hier diese Plattform mit den Geländern. Das heißt, wenn es losgeht, dann senkt sich die Plattform ab, die Geländer klappen nach außen weg und dann geht das Ganze los. Ich drücke einmal aufs Knöpfchen und dann startet das Ganze. Das heißt, der schwingt ganz langsam am Anfang, nur ein klein wenig und dann ja, immer mehr. So ist es, genau. Also in echt hat er ja auch gewisse Trägheit und die haben wir versucht ähm, umzusetzen, auch im Modell. Also wir haben oben einen kleinen Getriebemotor drin, der dann das Modell langsam in Fahrt bringt. Das schaukelt sich dann langsam auf bis fast zum Rundumschlag. Im Original macht er auch kleinen keinen Rundumschlag, glaube ich. 
Da hört er dann oben auch auf. Da hört er dann auch auf und dann geht es quasi wieder langsam zurück in die Grundstellung. Das sind so ungefähr 20 cm Armlänge, insgesamt 30 cm fast lang, schätze ich jetzt mal. Und ist dann doch ein schönes Spektakel, das man auf der Anlage auch mal auf dem Kirmesbereich in Szene setzen kann. Ja, absolut. Wann kommt das auf den Markt? Das kommt im Herbst diesen Jahres, kommt das auf den Markt. Also hier, das ist jetzt noch ein äh, Prototyp, den haben wir jetzt extra zur Messe nochmal gebaut, um das darzustellen, wie das dann läuft. Und äh, da sind wir jetzt eben, wie gesagt, im Werkzeugbau und im Herbst ist es dann soweit, passend zur Kirmeszeit. Ansonsten haben wir ja letztes Jahr schon gezeigt, die vielen Beleuchtungen, diese kleinen LEDs mit, glaube ich, zwei, drei Millimeter Abstand mhm. und äh, einzeln ansteuerbar hunderte LEDs, die man dann kaskadieren kann sogar. Man sieht hier ja im Effekt auf, auf diesem Riesenrad, was alles möglich ist, wie man es ansteuern kann. Auf das braucht man heuer nicht eingehen. Im Bereich H0 haben Sie noch eine Neuheit, haben Sie genau, mir vorhin schon ja. verraten. Also, die schauen wir uns noch an. Die schauen wir uns gerne noch an. Und zwar haben wir im Engadin schon in den letzten Jahren bedruckte Häuser gebracht. Da kommt jetzt hier noch das Engadiner Traditionshaus. Das wird bei uns ab Werk mit der wunderschönen Bedruckung gemacht, wird im Digitaldruck realisiert. Und dadurch hat der Bastler zu Hause nicht das Problem, dass er irgendwelche Nassschiebe, Folien aufkleben muss oder irgendwie selber da Hand anlegen, sondern es kommt so fertig bedruckt aus der Packung muss dann nur noch zusammengebaut werden und kann dann entsprechend ausgestaltet werden. Schön. Da kommen dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch weitere Häuser. Da kommen immer weitere Häuser, genau. Also jetzt hier sieht man ja schon das Ensemble aus verschiedenen Gebäuden und äh, eben das rechts hier in der, ja, ich sag mal, orangenen Farbe kam jetzt noch dazu. Und was natürlich auch schön ist, die ganze Bedruckung hat äh, Vorbilder im Original, an dem man sich orientieren kann, um so halt ein realistisches Bild dann auch zu erzeugen. Gut, dann bedanke ich mich beim Andreas Braun von der Firma Faller für die Neuheiten auch. auf der Spielbaumesse. Ja, vielen Dank.